നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ക്ലബ് എഫ് എം ലൈ ലവ് ബൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ റീനു എന്റെ പ്രേമം തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉമ്മച്ച കുട്ടിയോടാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രേമം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്ലാസിന്റെ മുറിയിലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തട്ടോലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ സൂപ്പർ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ലവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പല്ലായി പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പിന്നെ ഇത് കഥ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല കേട്ടോ പ്രണയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലും ഞാനുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കില് ക്ലബ് എഫ് എം കോൺടാസ്റ്റ് പേജിലും ഞാനുണ്ട് പി വിത്ത് മീ റീനു ഇൻ ലവ് ബൈറ്റ്സ് ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം ഇവിടെ മാത്രം താൻ കണക്കിന് റൊമാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവ് ബൈറ്റ്സ് ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം ഞാൻ റീനു എന്റെ കൂടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഒരു ലിസ്ണറും കൂടി വരാറല്ലേ ഇന്നങ്ങനെ ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിനീത് എന്നാണ് പേര് ഹായ് വിനീത് ഹായ് വിനീത് എന്ന കാമുകൻ എങ്ങനെയാ പ്രണയത്തെ കാണുന്നത് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രണയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് താല്പര്യം മാത്രമല്ലോ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ റേണുവിന്റെ ഒപ്പമായിരിക്കുന്നു ആ പ്രണയത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രണയം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നാലു വർഷം മുമ്പാണ് എന്റെ പ്ലസ് വൺ ലൈഫില് ചെറിയ പ്രായമേ ഉള്ളൂ അമ്പലം ചെറുതായാലും പ്രതിഷ്ഠ വലുതായ പോരാ അത് മതി അപ്പൊ നാല് വർഷം മുന്നേ പ്ലസ് ടു വെച്ച് എന്താ സംഭവിച്ച പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കമർ ആണേ ഇന്ന് പക്ഷെ പത്ത് മണിയായപ്പോ കൃത്യം എത്തിയല്ലോ അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പേ എത്തും എന്നിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ അതിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ മൊത്തം അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കുട്ടികൾ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഓ എന്ന് നോക്കിയോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് അടിക്കണല്ലോ ഫുഡ് അടിക്കാൻ കൈയ്യെടുക്കാൻ പോയി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു പേര് എന്നെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ച് നോക്കുന്നു അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളെ മാത്രം എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തു ഒരു സുന്ദരി പെട്ടു പോയി അവൾ അവൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് എനിക്ക് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിലെ വിശ്വാസം ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കാറുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലവ് എഫ് എം കോൺടാസ്റ്റ് പേജിൽ ഞാൻ റീനു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം പോസിറ്റീവിനെ And stay tuned to Love Bites on Club FM with Reenu and Vineet. Pranayikinna illa urukku aita inni varnada tattathin marayathile uru manohara gaanam. Evida maathra tankanakinna love. It is very easy to love alone. Tanichu pranayikinna aita bhaengar ilupa. Angootu maathra. Club FM ilai Love Bites ilai nyan Reenu. എന്റെ കൂടെ വിനീത് വിനീതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് സംഭവിച്ചു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായേ പിന്നെ സംസാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ക്ലാസ് പോയി ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇവളൊരു രൂക്ഷമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇവളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നു അതെ അത് തുടങ്ങി ഇവളെന്തോ ഒരു ഒത്തിരി ഗൗരവമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാത്ത സമയത്ത് എന്നെ തന്നെ നോക്കിയോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുമ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അവരത് പറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അവൾ സാധാരണ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് അത് കാരണം തന്നെ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവളെ പിന്നീട് അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഉടക്കാണ് ഞങ്ങള് പ്രണയത്തിന്റെ ആദ്യം തുടക്കം ഉടക്കിൽ നിന്നും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് വൈദ്യു വീണ ഒരു പ്രണയാണ് ഞങ്ങളെ പൃഥ്വിരാജിന്റെയും കാവ്യ മാധവന്റെയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലെ പ്രണയം പോലെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് നാല് തവണ കണ്ടു ആ പഴയ സ്വന്തം അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് അതെ അതെ അനുഭവകഥയായതുകൊണ്ട് കണ്ടു കേട്ടില്ലേ സിനിമയിലും മാത്രല്ല റിയൽ ലൈഫിലും പിണക്കത്തിലൂടെ ഒരു പ്രണയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് സോ വഴക്കുണ്ടാക്കി പോയി എന്ന് വെച്ച് ആരും വിചാരിക്കണ്ട
അവളുടെ കൊടയുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു വിനു നീ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടയിൽ പോയി അപ്പൊ അവള് ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല കൊട പിടിക്കുന്ന ശരിയല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊട പിടിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കേഴിൽ ഈ രംഗം കാണുന്നത് ഇവളും എന്റെ പ്രണയിനി ഞാൻ കണ്ടല്ലേ ഇവള് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളെ അന്ന് നെഹ്റുവിന്റെ പാഡ് അഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ആരുടെ അവള് ഇല്ല അത് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കൊടക്കേഴിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മഴയത്ത് ഇല്ല അത് മഴയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആര് ആമ്പിള ആരും കിട്ടിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ലടി ഞാൻ അവള് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കേറിയെന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കത്തി കാരണം വേറെ ആർക്കും ഇത്രയും ഒരു വിഷമം തോന്നിയില്ല ഇവൾ മാത്രം വന്ന അറ്റാക്കിയാണ് എന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ഉടക്കാണ് സ്ഥിരമുടക്കാണ് അന്ന് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പി കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇവളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടു വെച്ചാൽ പി എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇടി കിട്ടും അതും നല്ലൊരു ഗെയിമാണ് ഇടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗെയിമാ ആ സംഭവം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവളെ കാണില്ല അപ്പൊ ഉഷാറായിട്ട് വന്ന് പുറത്തടിക്കും ഇവളെന്തോ വേൾഡ് കപ്പ് വിൻ ചെയ്തൊരു ആഹ്ലാദാണ് ഇവളുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് വിൻ ചെയ്ത സന്തോഷവും മനസ്സിലാക്കി കളഞ്ഞല്ല എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അത്ര വലിയ സെൻസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നേ ഇല്ല വിനീത് ദീ പതിനൊന്ന് മണിയായി യോ ലബ് ഫെമിലെ ലവ് ബൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ റീനു ആണേ വിനീത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ലവ് സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് ഫുൾ ടൈം അലമ്പാണ് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷെ പുറമേക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കില്ല ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ പുറമേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇടിയാണെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഞാൻ അതായത് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത കുട്ടിയായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് റെക്കോർഡ് ഡോണ്ട് ബയോളജി നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും അപ്പൊ ഇവൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടാറുണ്ട് അതും മനസ്സിലായി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അതെ അത് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്പോസിഷൻ ഇവള് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടിരും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതെണ്ണൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതി വരും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗുണങ്ങള് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു കെമിസ്ട്രി ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു കെമിസ്ട്രി അതെ ഒരുവിധം പരന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഗോസിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം എന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അവിടെ കോളേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ പൗളും ഫേമസ് ആയി അങ്ങനെ എല്ലാരും പറയുമ്പോ ഇവൾ അവരെ ചാടി കടിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ അറിയാണെങ്കിൽ ഇവൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനാ ഈ സാധനത്തിനാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടി കടിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ അവളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാലോ മനസ്സിലായി അത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ മുഴികൾ വേണമെന്നില്ല മൗനം തന്നെ ധാരാളം കൈക്കൊടുന്ന നിറയെ പ്രണയം വിനീത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നാൽ തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് പേടിയും ലബ് എഫിലെ ലവ് ഫൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ ഡ്രീം വിനീതിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ തുറന്ന് പറയാത്ത ഒരു ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി വേറെ ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പെസസീവ്നസ് ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവള് ക്ലാസ്സിൽ ആരോടെങ്കിലും ഇത്തിരി ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു കഥയിലായ യൂദാസിനോട് ഇവളങ്ങനെ കൊഞ്ചി കൊഴഞ്ഞു വിളിക്കും ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് നിക്കുന്നുണ്ടാവും അവൻ ഞാൻ നാല് ബെഞ്ച് അപ്പുറത്തായിരിക്കും എന്നാലും ഉറക്കെ വിളിക്കും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തിരിഞ്ഞ് അവനായിട്ട് കുറുങ്ങും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ
ഒരു വൈക്ലഭ്യം ഉണ്ടാവേ അങ്ങനെ ഒരു വൈക്ലഭ്യം നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യെസ് വന്നു പെട്ടു ഇതിപ്പൊ പറയാത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ എല്ലാരും അവിടേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം തമിഴ്ചിലിരിക്കുന്നവർ പോലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ചവിട്ട് നടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ കാണികളെല്ലാം കാണാതിരിക്കും ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്ന് എല്ലാരും കൈ കെട്ടി നിക്കുക പറയുന്നത് കാണാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ നാളായി ഞാൻ എന്നോട് പറയാ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇത്ര നാള് നിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും നിന്നെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് എന്തായാലും പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ടൈറ്റ് എനിക്ക് മുങ്ങിയതല്ല ഞാൻ മുക്കിയതാ ഇത് ആരോടും പറയരുത് നീ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമേ സത്യം അറിയൂന്ന് പറഞ്ഞു സമയത്ത് അവളുടെ മുഖണ്ടല്ലോ ശിവനേ എല്ലാ റൊമാൻസും കളഞ്ഞ ഒരലമ്പ് കാമുകനാണ് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലബ് ഫാമിലി ലവ് ഫൈറ്റ്സിൽ റീനു പറയുന്നു വിനീത് നിനക്ക് മൗനമാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ 